జగన్ తో జట్టు కట్టేందుకు బీజేపీ సిద్ధమేనా రాజకీయాల్లో ఏమైనా జరగొచ్చు శాశ్వత శత్రువులు శాశ్వత మిత్రులు కూడా రాజకీయాల్లో ఉండరు ఇది దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ తెలిసిన విషయమే విపరీతంగా విమర్శలు చేసుకున్న బీహార్ ప్రస్తుత సీఎం నితీష్ కుమార్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీలు కలిసి ఎంచక్క కాపురం చేయట్లా ఇంతకన్నా ఉదాహరణ ఏముంటుంది సో పాలిటిక్స్ లో అవసరం అవకాశం అనే రెండు పడవల మీద ప్రయాణం సాగుతుంది ఇక ఏపీ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ విపక్ష నేత వైసీపీ అధినేత జగన్ చేసిన వ్యాఖ్య పెనుదుమారం రేపి చాలా రోజుల తరువాత చంద్రబాబు అనుకూల మీడియాలో గంటల తరబడి జగన్ పై చర్చలు చేపట్టే రేంజ్ కి చేరిపోయింది ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానంటే బీజేపీతో జట్టుకు సయ్యాటకు తాను సిద్ధమని జగన్ ప్రకటించారు ఈ ప్రకటనే అన్ని పక్షాలను ఏకం చేసింది జగన్ వేస్ట్ అని దొంగ అని ఇలాంటి వ్యక్తితో ఎలా జట్టు సాధ్యమని ఇలా ఏవేవో కామెంట్లు వచ్చాయి ఇవన్నీ కొద్దిసేపు పక్కన పెడితే రాష్ట్రంలో పొత్తులపై ఒక్కసారి పరిశీలిద్దాం దక్షిణాదిన ఒక్క కర్ణాటకలో తప్ప మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ బలంగా లేనే లేదు దీంతో ఇక్కడ పుంజుకోవాలని కమలనాథులు స్కెచ్ గీసుకున్నారు ఈ క్రమంలోనే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏపీలో జరిగిన ఎన్నికల్లో టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు అయితే ఈ కాపురం కలహాల కాపురంగానే తయారైంది బీజేపీని చంద్రబాబే భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని కేంద్రం నుంచి నిధులు తీసుకుంటూ తన బోర్డు పెట్టుకుంటున్నాడని ఎక్కడ బీజేపీకి మైలేజీ ఇవ్వడం లేదని స్థానిక బీజేపీ నేతలు పెద్ద ఎత్తున విమర్శించారు దీంతో చంద్రబాబుపై కేంద్రంలోని కమలనాథులు గుర్రుగా ఉన్నారు ఈ క్రమంలోనే వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబుపై బంధంతో తర్జన భర్జన పడుతున్నారు అంతేకాదు తాము ఏపీలో విస్తరించేందుకు ఎక్కువ స్థానాలు అవసరమని కూడా భావిస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో చంద్రబాబు ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చే అవకాశం లేదు అధికారం కోసం తప్పిస్తున్న జగన్ అయితే ఏమైనా చేయగలడనేది బీజేపీ నేతల ధీమా కనీసం యాభై స్థానాలను తమకు కేటాయించే ధైర్యం జగన్ చేయగలడని అంతర్గతంగా వారు అనుకుంటున్నారు వీటిలో నేతలను గెలిపించుకునే బాధ్యత సైతం జగన్ తీసుకునే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు అయితే ఆయా విషయాలపై కేంద్రంలో బీజేపీ నేతలు క్లారిటీకి రాలేదు దీనిపై కొంత సమాచారం మాత్రం జగన్ కు చేరిందని ఈ క్రమంలోనే చంద్రబాబును ఇప్పటి నుంచే డిఫెన్స్ లో పడేసే ఉద్దేశంతో జగన్ ఇలా వ్యాఖ్యానించారని చెప్తున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబుతో పొత్తు పెట్టుకున్నా బీజేపీకి ఒరిగేది ఏమీ లేదన్న విషయం కాకినాడ ఎన్నికల్లోనే స్పష్టమైందని బీజేపీ నేతలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే జగన్ తో పొత్తుకు సిద్ధమైనా తప్పుపట్టలేం అయితే ఇక్కడే మంత్రి కామినేని చేసిన వ్యాఖ్య చర్చకు వస్తోంది నిజాయితీకి నిలువెత్త నిదర్శనం మోడీ అవినీతికి ప్రతిరూపం జగన్ ఇద్దరు కలిసి కాపురం ఎలా చేస్తారు అని ప్రశ్నించారు అయితే ప్రస్తుతం కేంద్రంలోని ఎంపీలు అనేక మందిపై అనేక కేసులు ఉన్న విషయం తెలిసిందే బీజేపీ జాతీయ నేత అమిత్ షా ఆయన కుటుంబం అవినీతిలో కూరుకుపోయింది మరి ఇలాంటప్పుడు జగన్ పై నిందలు వేసిన ప్రయోజనం ఏమిటి రాజకీయాల్లో ఏమైనా జరగొచ్చు